அனைத்துலகோரே ஆண்டவரை யார்ப்பரித்து வாழ்த்துங்கள் ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியுடன் வழிபடுங்கள் மகிழ்ச்சி நிறை பாடலுடன் அவர் திருமுன் நுழையுங்கள் அல்லேலுயா தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராலே நம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கேசுவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியானவரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இன்றைய ஆறாவது நவநாளை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அன்னையின் பக்தர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் இன்றைய சிந்தனையாக செவி மடித்தலும் சாட்சிய வாழ்வும் கூட்டொருங்கியக்க பாதையின் நோக்கங்கள் எனும் கருப்பொருளில் தியானிக்க இருக்கின்றோம் செவி மடித்தல் என்னும் சொல்லுக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்பவள் அன்னை மரியாள் இதோ ஆண்டவரின் அடிமை எனும் பதிலால் இறை குரலுக்கு செவிமடுத்து பணிந்தாள் இதன் பயனாக தனது சாட்சிய வாழ்வாள் இன்று எமக்காக பறந்து பேசும் இறை அன்னையாக திகழ்கிறாள் அதுபோல் எம்முடன் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு புனிதர்களும் இறை குரலுக்கு செவிமடுத்து தமது சாட்சிய வாழ்வால் இன்று இறைவனோடு ஒன்றித்து எமக்காக பறந்து பேசுகிறார்கள் இவ்வாறு செவி மடுத்தலையும் சாட்சிய வாழ்வையும் தமது நோக்கமாக கொண்டு உருவெடுத்த தொடக்க கால திரு அவை இன்று அதை மேலும் உறுதிப்படுத்த கூட்டொருங்கியக்கத்தை நோக்கமாக கொண்டு செயலாற்ற எம்மை அழைக்கிறது பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகே நீங்கள் செல்லலாம் ஆனால் சேவை செய்து பாருங்கள் கடவுள் உங்கள் அருகில் வருவார் எனும் அன்னை திரேசாவின் பொன்மொழி இறை குரலுக்காய் சாட்சிய வாழ்வு வாழ எம்மை அழைக்கிறது இதை எம் மனதில் நிறுத்தி முதலாம் வட்டார இறை மக்களோடு தொடரும் கல்வாரி பலியில் கலந்து சாட்சிய வாழ்வு வாழும் இறை மக்களாக மாற இறைவரம் கேட்போம் இன்றைய ஆறாம் நவநாளிலே முதலாம் வட்டார இறை மக்கள் தங்கள் நவநாளில் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை நான் இந்த உயிரில் கல்வாரி பலிக்கு இயேசுவின் நாமத்திலே வருக வருகேன்னு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய கருப்பொருளாக செவி மடுத்தலும் சாட்சிய வாழ்வும் கூட்டொருங்கிய திரு அவையின் பாதைகளாக இருக்கின்றன நாம் அனைவரும் திருமுழுக்கு மூலமாக திரு அவையின் திருச்சபையின் அங்கத்தவர்களாக இருக்கின்றோம் யாருக்கு செவி மடுக்க வேண்டும் எதற்கு செவி மடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே நம் ஆண்டவர் இயேசுக்கு செவி மடுக்க வேண்டும் அவர் சொல்வதெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று மரியன்னை சொன்னார் ஆகவே இயேசு என்ன சொல்வார் அன்பு செய்யுங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பயந்து வாழுங்கள் என்று நாங்கள் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா அப்படி இல்லாவிட்டால் மனம் பருந்தி மன்னிப்பு கேட்போம் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் ஏனைய மத இன மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் சாட்சிகளாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்கள் சொல்லாலும் செயலாலும் சாட்சிய வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா அல்லது மற்றவர்கள் சாட்சியாக வாழ்வதற்கு நாங்கள் தடையாக இருந்திருக்கின்றோமா மனம் பருந்தி மன்னிப்பு கேட்போம்
எல்லாம் வல்லுகிறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நமது பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் பலவீனங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம்மை நித்திய வான் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்வாராக உள்ளம் நொறுங்கி வருந்து போரை குணமாக்க அனுப்ப பெற்ற ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் பாவிகளை தேடி மீட்க வந்த கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் எங்களுக்காக தந்தையின் வலது பக்கம் வீட்டிலிருந்து பறந்து பேசுகின்ற ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஜெபிப்போமாக இறைவா உமது நச்செய்தி புளிப்பும் மாவு போல ஆற்றலுடன் உலகில் செயல்படச் செய்தீரே உலகின் நடுவில் உலகிய ஈடுபாடுகளுடன் வாழ்க்கை நடத்த நீர் அழைத்துள்ளவும் நம்பிக்கையாளருக்கு செவிசாய்த்தரலும் இவ்வாறு அவர்கள் இவ்வளவு சார்ந்த தங்கள் கடமைகளை ஆர்வமிக்க கிறிஸ்தவ மனப்பான்புடன் நிறைவேற்றி என்று உமது ஆட்சி நிலைநாட்ட அல்வீராக உம்மோடு பசுத்த ஆவி இணக்கியத்தில் என்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரிகின்ற உமது திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் நம்பிக்கை கொண்டோரின் வாழ்க்கை முறை அவர்கள் திருத்தூதர் கற்பித்தலும் நட்புறவிலும் அப்பம் புடுவதிலும் இறை வேண்டலிலும் உறுதியாய் நிலைத்திருந்தார்கள் மக்கள் அனைவரிடமும் அச்சம் நிலவியது திருத்தூதர் வழியாக பல அருண் செயல்களும் அருளடையாளங்களும் திகழ்ந்தன நம்பிக்கை கொண்டோர் அனைவரும் ஒன்றாயிருந்தனர் எல்லா உடைமைகளையும் பொதுவாய் வைத்திருந்தனர் நிலப்புலன்களும் பிற உடைமைகளும் உடையோர் அவற்றை விற்று அனைவருக்கும் அவரவர் தேவைகளுக்கேற்ப பயந்தளித்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் ஒரே மனத்தோடு கோவிலில் தவறாது கூடி வந்தார்கள் பெருகவையோடும் எளிய உள்ளத்தோடும் வீடுகள் தோறும் அப்பத்தை பிட்டு உணவை பகிர்ந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் கடவுளை போற்றி வந்தார்கள் எல்லா மக்களுடைய நல்லெண்ணத்தையும் பெற்றிருந்தார்கள் ஆண்டவரும் தாம் மீட்டு கொண்டவர்களையும் நாள்தோறும் அவர்களோடு சேர்த்து கொண்டே இருந்தார் இது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு
சில விதைகளோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன அவை வளர்ந்து நூறு மடங்கு விளைச்சலை கொடுத்தன இவ்வாறு சொன்ன பின் கேட்கச் செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் என்று உறக்க கூறினார் அல்லேலுயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய நச்செய்தியில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு திருவசனங்கள் நான்கு தொடக்கம் மட்டு மற்றும் பதினொன்று தொடக்கம் பதினைந்து வரை பெரும் திரளான மக்கள் எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் அவரிடம் கூடி வந்த போது அவர் உவமை வாயிலாக கூறியது விதைப்பவர் ஒருவர் விதைக்கச் சென்றார் அவர் விதைத்த போது சில விதைகள் வழியோரம் விழுந்து மிதிப்பட்டன வானத்து பறவைகள் வந்து அவற்றை விழுங்கிவிட்டன வேறு சில விதைகள் பாறை மீது விழுந்தன அவை முளைத்த பின் ஈரமில்லதா ஈரமில்லாததால் கருகி போயின மற்றும் சில விதைகள் முச்சடிகளின் நடுவே விழுந்தன கூடவே வளர்ந்த முச்சடிகள் அவற்றை நெருக்கிவிட்டன இன்னும் சில விதைகளோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன அவை வளர்ந்து நூறு மடங்கு விளைச்சலை கொடுத்தன இவ்வாறு சொன்ன பின் கேட்கச் செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் என்று உரக்க கூறினார் இந்த உவமையின் பொருள் இதுவே விதை இறை வார்த்தை வலியோரம் விரு விழுந்த விதைகள் அவ்வார்த்தைகளை கேட்பவர்களுள் சிலரை குறிக்கும் அவர்கள் நம்பி மீட்பு பெறாதவாறு அழகை வந்து அவ்வார்த்தையை அவர்கள் உள்ளத்திலிருந்து எடுத்து விடுகிறது பாறை மீது விழுந்த விதைகள் அவ்வார்த்தையை கேட்கும்போது அவை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்பவர்களை குறிக்கும் ஆனால் அவர்கள் வேறற்றவர்கள் சிறிது காலமே அவ்வார்த்தையை நம்புவார்கள் சோதனை காலத்தில் நம்பிக்கையை விட்டு விடுவார்கள் முச்சடிகளுள் விழுந்த விதைகள் வார்த்தையை கேட்டும் கவலை செல்வம் வாழ்வில் வரும் இன்பங்கள் போன்றவற்றால் நெருக்கப்பட்டு முதிர்ச்சி அடையாதிருப்பவர்களை குறிக்கும் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளோ சீரிய நல் உள்ளத்தோடு வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்து மன உறுதியுடன் பலன் தருகின்றவர்களை குறிக்கும் இது வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைய ஆறாம் நாளிலே நாம் சிந்திக்க எடுத்துக்கொண்ட கருப்பொருளானது செவி மடுத்தலும் சாட்சிய வாழ்வும் கூட்டொருங்கிய பாதையின் நோக்கங்களாக இருக்கின்றன இந்த கருப்பொருளை பார்க்கின்ற வேளையிலே ஒரு நல்ல ஒரு கருப்பொருளாக முக்கியமான ஒரு கருப்பொருளாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் திருமுழுக்கு மூலமாக ஆண்டவரின் பிள்ளைகளாக்கப்பட்டோம் அன்றைய நாளிலே நாங்கள் திருச்சபையின் அங்கத்தவர்களாக மாறியிருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் ஜேசுவின் சாட்சிகளாக வாழ வேண்டும் நச்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் விசுவாசத்தின் முன்னாரியாய் திகழ வேண்டும் என்று அன்றைய நாளிலே ஆண்டு நமக்கு அழைப்பை தந்திருக்கின்றார் திருமணுக்கு கொடுத்த வேளையிலே எபெத்தா என்று சொல்லி நமது காதுகளையும் வாய்களையும் ஆசிர்வதிக்கின்றார் ஆகவே செவி மடுப்பதற்கும் ஆண்டவரின் குரலுக்கு செவி மடுப்பதற்கும் செவி மடுத்தவற்றை நாங்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கடைப்பிடித்து சாட்சியாக வாழவும் நம்மை அழைக்கின்ற வேளையிலே நாங்கள் திருச்சபை அங்கத்தவர்களாக இருக்கின்றோம் எல்லோரும் சேர்ந்து திருச்சபையை கட்டி அழுப்ப வேண்டும் 
கூட்டொருங்கே திரு அவையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதுதான் இன்றைய கருப்பொருளின் சாரம்சமாக இருக்கின்றது இந்த மூன்று ஆண்டுகளை நமது பாப்பரசர் கூட்டொருங்கிய திரு அவையாக பிரகடனப்படுத்தி இருக்கின்றார் நாம் அனைவரும் ஆண்டவ ஜேசு கிறிஸ்து பெந்து கோஸ்தி நாளிலே நமக்கு ஆரம்பித்த அந்த திருச்சபையை கட்டி அழுப்ப ஒன்று சேர்ந்து கட்டி அழுப்ப அதற்கு பங்களிப்பு செய்ய அழைப்பு விடுக்கின்றார் ஆகவே நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் அன்று திருச்சபையானது ஒரு முக்கோண வடிவிலே காணப்பட்டது பாப்பரசர் அடுத்த நிலையிலே கருதினால்கள் அடுத்த நிலையிலே ஆயர்கள் குருக்கள் கன்னியர் பொது நிலையர் என்று சொல்லியிருந்தது இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கத்துக்கு பிறகு அவை உடைக்கப்பட்டு எல்லோரும் திருச்சபையிலே பங்காளிகளாக பங்கெடுக்கின்றவர்களாக ஒன்று சேர்பவர்களாக செயல்படுவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று திருச்சபை எதிர்பார்க்கின்றது உதாரணமாக இன்றைய முதலாம் வாசகம் அந்த ஒருமித்து பங்களிப்பு செய்கின்ற திருச்சபையை நமக்கு முன்னிறுத்துகின்றது அந்த ஆதி திருச்சபை இன்றைய நாளில் நாங்கள் வாசித்த அந்த முதலாம் வாசகத்திலே கேட்ட அந்த ஆதி திருச்சபையானது திருத்தூதர்கள் அப்போ சிறல் கற்பித்தவற்றிலும் நட்புறவிலும் அப்பம் பிடுவதிலும் இறை வேண்டலிலும் உறுதியாய் நிலைத்திருந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் ஒன்றாக இருந்தார்கள் உடைமைகள் எல்லாம் பொதுவாக இருந்தது தினந்தோறும் கோவிலிலே ஒன்று கூடினார்கள் உணவையும் ஏனையவற்றையும் பகிர்ந்தார்கள் வல்லமையோடு சான்று பகிர்ந்தார்கள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது அத்தோடு மக்களின் நல்லெண்ணத்தை மிகுதியாக பெற்றிருந்தார்கள் ஆகவே மேற்கூறப்பட்ட அந்த பண்புகளை கொண்டோர்தான் இன்றைய கருப்பொருளுக்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் செய்மடுப்பவர்களாக சாட்சியம் பகிர்ந்தவர்களாக இதை எமது மாமாங்க சகாயப்புற பங்குக்கு ஒப்பீடு செய்தால் எத்தனை பேர் ஆண்டவரின் குரலுக்கு செவி மடுக்கின்றோம் ஆண்டவர் பல காலங்களாக பல வெற்றை பிரசங்கங்கள் வழியாக அன்பியங்கள் வழியாக இன்னும் இந்த காலத்தின் வழியாக ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள் வழியாக நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார் நாம் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கின்றோமா கேட்கின்றவர்களாக இருக்கின்றோமா அதே வேளையிலே இந்த உலகிலே பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் விசுவாசத்தை ஏற்றிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே நாங்கள் சாட்சிய வாழ் வாழுகின்றோம் என்று ஏனைய மதத்தவர்கள் இனத்தவர்கள் சொல்ல முடியுமா ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழுவது அயலவருக்கு பிறருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ்வது முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வது தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ்வது புனிதமான வாழ்க்கை வாழ்வது இதுதான் சாட்சிய வாழ்வாக இருக்கின்றது யாக்கோப்பு நூல் மேலாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து தொடக்கம் இருபத்தேழிலே சொல்லுகின்றது உண்மையான சமய வாழ்வு எது அதாவது ஏழைகளையும் கைம்பெண்களையும் அனாதைகளையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அதே வேளையிலே உலகத்தால் கரைப்படாதபடி நமது கைகளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் மனச்சாட்சியோடு ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய சமய வாழ்வு இப்படி அமைந்திருக்கிறதா என்று ஆதி திருச்சபை நமக்கு சவால் விடுகின்றது நம்மிலே எத்தனையோ பேர் விசுவாச குறைபாடால் இன்றும் தவித்து கொண்டு வருகின்றோம் நம்மில் எத்தனையோ பேர் இறைவார்த்தையை வாசிக்காமல் ஜெபிக்காமல் இருக்கின்றோம் இறைவார்த்தை தான் அன்றாட உணவு ஆண்டவரோடு ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் பேச வேண்டுமானால் செபத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் விண்ணக பயணத்துக்காக இலவசமாக திருப்பலியிலே ஆண்டவர் தனது உடலை தருகின்றார் எல்லா கிறிஸ்தலும் ஒன்று கூடி உண்பதற்கு 
அதை நாங்கள் பெற ஆயத்தமாக ஆர்வமாக இருக்கின்றோமா ஒன்று குருந்திய பதினொன்றாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது தகுதியுள்ள நிலையிலே நாங்கள் உண்ண வேண்டும் தகுதியற்ற நிலையிலே உண்டால் சாவிர்கள் என்று எச்சரிக்கப்படுகின்றோம் ஆகவே நமது வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை பெற நாங்கள் தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோமா பகிரக்கூடிய மனம் இருக்கின்றதா அல்லது பகிர்கின்றவர்களையும் தடை செய்கின்றோமா அதே வேளையிலே மக்களின் நல்லெண்ணத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோமா எங்களை பற்றி எங்களோடு வாழுகின்றவர்கள் ஏனையவர்கள் எப்படிப்பட்ட அபிப்பிராயத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள் அன்று ஒரு நல்ல காரியங்களை செய்கின்ற வழியிலே கிறிஸ்தவனாக என்று கேட்பார்கள் காரணம் அப்படிப்பட்ட பண்புகளை கடைப்பிடித்தார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஆறு மணிக்கு பிறகு சேமாலை சத்தம் கேட்கும் ஆலயங்கள் நிரம்பி வழியும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் ஆலயத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் மக்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இருந்தது இன்று அப்படிப்பட்ட சாட்சிய வாழ்வு இருக்கின்றதா என்று இன்றைய கருப்பொருள் நமக்கு சவால் விடுகின்றது கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே ஆதி திருச்சபையிலே அந்தியோக்கிய திருச்சபை ஒன்று இருந்தது அந்த திருச்சபையிலே தான் விசுவாசிகள் கிறிஸ்தவள் என்ற பேரை பெற்றார்கள் முதன் முதலிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு சாட்சிய வாழ்க்கையாக இருந்தது அதற்கு முன்பாக திருச்சபை பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவித்தது பத்து கலாபனைகளுக்கு முகம் கொடுத்தது ஆகவே எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து மக்கள் ஓடி வந்தார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் அப்போசர்கள் திருத்துதல்கள் சொல்லி கொடுத்தவற்றை செயல்படுத்தினார்கள் இன்றைக்கு பாரம்பரியமாக பல ஆண்டுகளாக எமது விசுவாச விஷயங்கள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது அதற்கு காரணம் நாங்கள் தான் நாங்கள் அந்த விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வதில்லை நற்கிணைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை இறை வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை அயலவர்களோடு நட்புறவாக அன்பாக வாழ்வதில்லை ஏமாற்று பொய் களவு இன்று நவீன காலத்திலே பல்வேறு வடிவங்களிலே பல்வேறு பாவங்கள் வெடித்து வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றது குறிப்பாக மொபைலூடாக தொலைபேசியினூடாக பல பாவங்கள் சொல்லால் செயலா சிந்தனையால் அதே போல் விவேச்சாரம் இன்று பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் ஆகவே இதையெல்லாம் கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு எதிராக இருக்கின்றன அன்று மரியால் அந்த காணாவூர் திருமணத்தின் பொழுது அங்கிருந்த பணியாளர்களிடம் சொல்லுகின்றார் அவர் சொல்வதை செய்யுங்கள் என்று அந்த வேளையிலே ஆண்டவர் ஜேசு தண்ணீர் ரசமாக்க வேண்டியிருந்தது இன்றைய காலகட்டத்திலே நாம் எல்லாம் குறைவானவர்களாக தேவையுள்ளவர்களாக விசுவாச தளர்ச்சியோடு வாழ்க்கையை வழியறி வாழ வழியறியா தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று சகாய அன்னை சொல்லுகின்றார் ஜேசு சொல்வதை செய்யுங்கள் என்ன சொல்வார் என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே இன்றைய ஆதி திருச்சபையைப் போல வாழுங்கள் அதே போல அன்பை பயிருங்கள் பிறரை எதிரியை மன்னியுங்கள் நமக்கு சபிப்போருக்கு ஆசி கூறுங்கள் பகிர்ந்து வாழுங்கள் இப்படி அவருடைய மலைப்பொழிவை பார்க்கின்ற வேளையிலே சமாதானமாக இருங்கள் அன்பாக இருங்கள் என்று சொல்லுவார் அதை நம்மால் செய்ய முடிகிறதா நாம் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் அன்பார்ந்தவர்களையும் நமது சமூகத்தில் இன்றைக்கு செவிமடுக்கின்ற பண்பு குறைந்து கொண்டே போகின்றது செவிமடுத்திருந்தால் பல காரியங்களை செய்திருப்போம் விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருந்திருப்போம் உறவுகளை பலப்படுத்தியிருப்போம் ஆனால் இன்று நாங்கள் அந்த செவிமடுத்தலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பா கொடுப்பதில்லை திருச்சபை ஒரு குடும்பம் ஒரு குட்டி திருச்சபையாக இருக்கின்றது அந்த குட்டி திருச்சபையே ஆட்டம் கண்டால் அந்த குட்டி திருச்சபையிலேயே விசுவாசம் இல்லை என்றால் ஒற்றுமை இல்லை புரிந்துணர்வு இல்லை 
மன்னிப்பு இல்லை அன்பு இல்லை என்றால் எப்படி ஒரு பங் பங்கிலே இருக்கும் எப்படி ஒரு மறை மாவட்டத்திலே இருக்கும் தாய் தந்தை பிள்ளை இவர்கள் மூவொரு கடவுளுக்கு தம திருத்துவத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த பண்புகள் குடும்பத்திலே வாழப்பட வேண்டும் ஆகவே அந்த குடும்பம் குட்டி திருச்சபை முன்மாதிரியான முன்மாதிரியானதாக திகழ வேண்டும் ஒரு சாட்சியமானதாக திரிய திகழ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறைவனின் பார்வையிலே மதிப்புள்ளதாக இருக்கும் மேலுமாக இன்றைய நாளிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சாட்சிய வாழ்வை பார்க்கின்ற வேளையிலே இன்று அந்த ஜேசுவின் பண்புகள் குறைந்து கொண்டே அதை மக்களிடையே கடைப்பிடிப்பது குறைந்து கொண்டே செல்கின்றது பல்வேறு காரணங்களை சொல்லுகின்றோம் நவீன உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆனால் கடந்த ஒரு பத்து பதிந்து ஆண்டு ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அன்னை திரேசா வாழ்ந்தார் அவர் நட்கனை ஆண்டருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் செபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் தனது பணி வாழ்விலே அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஏழை எளி எளியவர்களை அன்பு செய்தார் அவர் வாழுகின்ற வேளையிலே அங்கிருந்த ஏனே இனம் அதை மக்கள் சொன்னார்கள் இவர் தான் எங்கள் தெய்வம் என்று நடமாடும் புனிதையாக இருந்தார் அவருடைய பொன்மொழிகளை கேட்கின்ற வேளையிலே அன்றே அவருடைய புனிதத்தன்மை விளங்கிவிட்டது ஆகவே நாங்களும் இன்று புனிதத்துவத்தை நோக்கி வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் கல்வாரி பள்ளியிலே திருப்பள்ளியிலே பங்கெடுக்கின்றோம் இது புனிதமாக்குகின்ற திருப்பலி ஆகவே ஆண்டவரின் குரலை கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்தவரின் அந்த பலியை நாங்கள் பெறுகின்றோம் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் ஆகவே அந்த பலியிலே நாங்கள் இதை வார்த்தையை வாசிக்கின்ற வேளையிலே நம்மிலே மாற்றம் தெரிய வேண்டும் அதே வேளையிலே பக்தி முயற்சிகள் மூலமாக நமது வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அன்பியங்களை கட்டியளிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் சிறப்பான சாட்சிகளாக உள வாழலாம் அங்கு இறை வார்த்தையை வாசித்து இறை வார்த்தையை கேட்டு சாட்சியமுள்ள அந்த வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய அந்த சூழலை அன்பியம் உருவாக்கும் ஆகவே இன்றைய நாளிலே நாங்கள் எமது தலைப்பை பார்க்கின்ற வேளையிலே செவி மடுத்தலும் சாட்சிய வாழ்வும் கூட்டொருங்கிய அவைக்கு ஒரு பாதையாக இருக்கின்றன வேதாமத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பார்க்கின்ற வேளையிலே இன்றைய நச்செய்தியை பார்க்கின்றோம் அதிலே விதை விதைப்ப நுகமையை நாங்கள் கேட்டோம் அதிலே நாலு வகையான நிலத்திலே விழுந்த மக்களை பார்க்கின்றோம் விதைகளை பார்க்கின்றோம் எங்களது நிலை எந்த நிலத்திலே விழுந்த விதையாக இருக்கின்றது ஏனோ கடமைக்காக வந்து செல்கின்ற கிறிஸ்தவர்களைப் போல் இருக்கின்றோமா வலியோரமாய் விழுந்தவர்களாக இருக்கின்றோமா அல்லது நாங்கள் இந்த திருப்பலியிலே இறை வார்த்தையை பிரசங்கத்தை கேட்கின்ற வழியிலே ஆகா ஓகா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுகின்றோம் ஆனால் வழியிலே போன பிறகு அது திருப்பலி திருப்பலியாக மாறவில்லை வீட்டுப்பலியாக மாறவில்லை வாழ்க்கை பலியாக மாறவில்லை மறந்து போய்விடுகின்றோம் அதே போல திருப்பலியில் கலந்து கொள்ளுகின்றோம் எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் அல்லது ஏதோ ஒரு கவலையோடு போராட்டங்களோடு இந்த இடத்தில் இருந்து விட்டு நாங்கள் செல்லுகின்றோமா அல்லது ஜேசுவின் பலிகளோடு பலியோடு எங்களை முனைத்து ஜேசு அடிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் அதே போல பகிர்ந்தார் அந்த நற்கனை நாங்கள் பெறுகின்றோம் அதன் அடையாளத்தின் அடையாளமாக நற்கனை பெறுகின்றோம் அந்த அடையாளமாக நாங்கள் வாழுகின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே மார்த்தா மரியா கதையை ஜேசு சொன்ன அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மரியா ஜேசின் பாதத்திலே அமர்ந்து கொண்டு ஜேசின் வார்த்தையை கேட்டார் ஆண்டவர் ஜேசு சொல்லுகின்றார் மார்த்தாவிடம் மரியா நல்ல பங்கை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று ஆகவே நமது வாழ்க்கையிலும் விண்ணத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த நல்ல பங்குகளை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதற்கு இறை வார்த்தைக்கு செய்வமடுக்க வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற விஷயங்களுக்கு செய்வமடுக்க வேண்டும் அதாவது நல்ல விஷயங்களுக்கு 
புனியர்களின் வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற வேளையிலே பலர் இறை வார்த்தையை கேட்டு வாழ்க்கையை மாறி பாவ வாழ்க்கையை விட்டு புனித வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் உலகமெல்லாம் ஒரு மனிதன் ஆதாயமாக்கி கொண்டாலும் தனது வாழ்வை ஆன்மாவை இழந்தால் பயன் என்ன என்று அந்த வார்த்தையை கேட்டு மனம் ஆறினார் புனித அகுஸ்தினார் புனித சவேரியார் இந்த வார்த்தையை விருதுவாக்காக ஏற்று வாழ்ந்தார் அதே போல சமூக நீதிக்காக உழைத்தவர் தான் புனித ஒஸ்கோ ரொமேரோ அந்த இடத் அவர் வாழ்ந்த எல் செல் எல் செல்வடோர் என்ற நாட்டிலே சமூக அடிமைத்தனம் இருந்தது அரசியல் மக்களை நசுக்கியது மக்கள் துன்பத்திலே கஷ்டத்திலே வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆனால் இவர் அந்த மக்களை எல்லாவித துன்பத்திலிருந்து மீட்க ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் தானே மக்களுக்கு முன் சென்று நீதிக்காக போராடினார் இப்படியாக பல புனிதர்கள் அன்றாடம் நடக்கின்ற குரலுக்கு செவிமடுத்து சாட்சிய வாழு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்றும் நாங்கள் சாட்சிய வாழு வாழ இறைவன் உங்களையும் என்னையும் அழைக்கின்றார் நாங்கள் இறைவனின் கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நமது பாதுகாவலி தூய சதாசக அன்னையை போல இதோ ஆண்டவரின் அடிமை உமது சொற்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு கையளித்து அவருடைய குரலை கேட்டதால் இன்று அவ அவர் மூலமாக மீட்பு நமக்கு கிடைத்தது நாம் ஆண்டவரின் நிறை வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு பயன் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நல்லவர்களாக ஆண்டவருக்கு மயலவருக்கு மேற்றவர்களாக வாழ வேண்டும் அதுதான் இன்றைய தலைப்பு கருப்பொல் நமக்கு சொல்லி செல்கின்றது ஆகவே இதை வாழ இறைவரம் கேட்டு ஜபிப்போம் ஆமேன் எழுந்து நின்று எமது மன்றாட்டுகளையும் வேண்டல்களையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்போம் வார்த்தையில் மன உருவானவரை இறைவா உம் பிள்ளைகள் தம் வாழ்க்கையில் உம் வார்த்தைகளை செவிமடுத்து அதன்படி வாழவும் வளரவும் வேண்டிய ஞானத்தை தூயாவியானவர் மூலம் அழித்திட வேண்டுமென்று தூய சதா சகாய் அன்னை வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கேட்டருளும் ஆண்டவரே தயவாய் கேட்டருளும் இவ்வுலகை படைத்தவரே இறைவா இதோ இவளேலும் மின்னலும்பும் சதையும் சதையும் மாணவன் என கூறிய ஆதாவை போல் கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்தும் விட்டு கொடுத்தும் தம் பிள்ளைகளை வழி நடத்திடவும் வேண்டிய ஆசிரியர் ஆசிரியர்களை அவர்களுக்கு சதா சகாய அன்னை வலையாக வழங்கிட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கேட்டருளும் ஆண்டவரே தயவாய் கேட்டருளும் அரியணையில் வீற்றிருந்து வழி நடத்தும் இறைவா இரக்கமுடையோர் பெறுபெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவர் என கூறியவரே இந்த கூட்டரங்கிய வாழ்வின் ஆண்டில் நாம் ஒவ்வொருவரும் இறக்க முடியவர்களாக வாழ உம்மை வழி நடத்திட வேண்டும் என்று சதா சகாய அன்னை வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கேட்டருளும் ஆண்டவரே தயவாய் கேட்டருளும் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என கூறிய இறைவா இன்று எவ்வளவோ பேர் உன் வார்த்தையினை கேட்க முடியாமலும் உன் அன்பை உணர முடியாமலும் வாழ்கின்றனர் அவர்களுடன் நீரே கூட இருக்க வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றேன் கேட்டருளும் ஆண்டவரே தயவாய் கேட்டருளும் எல்லாம் வல்ல இறைவா இன்று திருப்பலினை ஒப்பு கொடுக்கும் அருட்தந்தை இயேசுதாசன் அவர்களையும் இன்று திருப்பலினை நடத்தும் முதலாம் வட்டார அன்பிய குடும்பங்களையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்தும் இந்து மக்களையும் ஆசிர்வதித்து இவர்களுக்கான உடலுள ஆரோக்கியத்தை அளித்திட வேண்டும் என்றும் 
தொழிலில் முன்னேறவும் இவர்களுக்கு அருளளித்திட வேண்டும் என்றும் தூய சதா சகாய அன்னை வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கேட்டருளும் ஆண்டவரே தயவாய் கேட்டருளும் நம்ம தனிப்பட்ட கருத்துக்களை மௌனத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் செவிமடுத்திலும் சாட்சிய வாழ்வும் கூட்டொருங்கியக்க பாதைக்கு அவசியமான நோக்கங்கள் என்பதை கூறிய ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை அதிகமாக ஆழமாக கேட்கவும் கேட்பவற்றை வாழ்வாக்கவும் எம்மை தூண்டுவீராக இருள் சூழ்ந்த காலப்பகுதியில் வாழ்கின்ற விளையில் உமது வார்த்தை தான் என்னுடைய வாழ்வுக்கு ஒளியாக அமையும் என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை மிகவும் உறுதியுள்ளதாக மாற்றிவிடும் தேர்ந்து தெளிந்து விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் மக்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரே பாதையில் பயணிக்க எம் ஒவ்வொருடைய மனங்களையும் நீர்தாமி பக்குவப்படுத்துவீராக ஆண்டவரை உம்மால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எங்களுடைய வாழ்வு எங்களுடைய குடும்ப பொறுப்பு எங்களுடைய ஏனைய சீர்பாடுகள் யாவற்றையும் உங்களுடைய தூய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அனைத்தையும் கச்சிதமாக எம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் எம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றி கொடுப்பீராக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்த எல்லா ஜபங்களுக்கும் கனிவாக பதில் தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சகோதர சகோதரிகளை நாம் அனைவரும் கொடுக்குமே திருப்பலி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ஏற்புடையதாகும்படி ஜபியுங்கள் இறைவாகும் திருமகனின் பலியால் உலக அனைத்தை மீட்க திருவிழ மாணவரே பொது நிலையில் உள்ள உம்மாடியார்களையும் திரு தூது பணிக்கு தவறாது அழைக்கின்றீர் அதனால் அவர்கள் கிறிஸ்தவ மனப்பான்மையால் இவ்வளையில் ஊடுருவி அதன் அச்சிப்புக்கு புளிப்பு மாவை போல விளங்கிட இத்திருப்பலியின் ஆற்றலால் அல்வீராக எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் ஆண்டவராய இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று முள்ளை எல்லாம் வல்ல கிரைவா எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் அவ்விடத்தில் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் பாஸ்கா மரணுகள் வழியாக கிறிஸ்து புரிந்த அற்புத செயலுதுவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர் அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர் புனித மக்களினத்தார் அவது அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் என்னும் ஆட்சி நாங்கள் இப்பொழுது அடையுமாறு எங்களை பாவத்திலிருந்தும் சாவின்படியிலிருந்தும் அழைக்க அவர் திருவிழமானார் இவ்வாறு இழிலிருந்து உமது வியத்தகோலிக்கு அழைக்கப்பட்ட நாங்கள் உமது வல்லமை எங்கு மெழுத்துரைக்க செய்தினார் ஆகவே வான தூதர் முதன்மை வான தூதரோடும் அரிமன அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கு மூற்று ஆகவே உடைய தூய ஆவியை பொழுந்தி காணிக்களை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்து நன்று செலுத்தி அதை பிட்டு தம் செயலுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தை மடுத்து மீண்டும் மக்கு நன்றி கூறி தாம் சீலுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் மீளிந்து பெற்று பெருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கக்கூடிய நிறத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்பு கன்று இது உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை மீட்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கொப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமணம் என்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம்
ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திருகாவையே நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்கள் திருத்தந்தி ஃபேன்சி செங்களாயி ஜோசப் பொன்னையா எல்லா திருநாய் இணைவிரோடும் உமது திருகாவை அன்பில் நிறைய பெறச் செய்தரலும் ஆண்டவர் இன்று நவநாள் திருப்பலியை சிறப்பித்து நிற்கு கொண்டும் முதலாம் வட்டாறு குடும்பங்களை உடைய கருத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த குடும்பங்களுக்கு செய்த எல்லா விதமான நன்மைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உம்முடைய பாதுகாப்பின் கோட்டைக்குள் கொண்டு வருவீராக பொருளாதார தடைகளை எல்லாம் அகற்றுவீராக பிள்ளைகளுடைய கல்வி நிகழ்ச்சிகளை முன்னேற்றகரமாக கொண்டு செல்வீராக தொழிலற்றி இருப்போருக்கு தொழில் வாய்ப்புகளையும் குடும்பத்திலே அமைதி இழந்து சந்தோஷமின்றி வாழ்பவருக்கு அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் நோயின் நிமித்தம் வேதனையோடு கண்ணீரோடு வாழ்பவர்களுக்கு நச்சுக ஆசிரமத்தையும் கொடுப்பீராக மேலும் ஆண்டவரை இந்த திருப்பியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஏனைய வட்டார இறை மக்களையும் ஏனைய இடங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற இறை மக்களையும் உம்முடைய பரிசுத்த பராமரிப்புக்கள் கொண்டு வருவீராக அவர்களுடைய விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் தயவோடு ஏற்றுக்கொள்வீராக மேலும் ஆண்டவரை இன்றைய திருப்பலியூடாக ஒப்புக் கொடுக்கின்ற வேண்டுதல் பலிகள் நச்சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் நன்றி கருத்துக்கள் ஆன்ம இழைப்பாற்றி கருத்துக்கள் யாவற்றையும் ஏற்றலாம் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்கும் தீர்கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்தினை போர்ந்து உமது திருமுகவழியின் உள்ள ஏற்றலாம் எங்கள் அனைவரும் மீது விரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித ஜோசப் புனித திருத்துவர்கள் எவரை கிளமக்கொன்றை வாழ்ந்த புனித அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை போல் தேத்தும் பரமரல உமை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆகிய தந்தையே தூய ஆவின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்று முமக்கு உரியதே நமது விண்ணத் தந்தை இரக்கமுள்ளவர் இஸ்ரேல் மக்கள் பட்ட துன்பங்களை உணர்ந்து கேட்டு அவர்களுக்கு பதில் மொழி அளித்தவர் அதே போல எமது வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற துன்பங்கள் வேதனைகளை அவரிடம் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய அமைதியும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வரம் கேட்டு ஜபிப்போம் உமது ஆசை வருக உமது திருவிழம் விண்ணையில் நிறை வருவது போல மனுலையிலும் நிறைவு வருக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியையும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தார்கள் ஆண்டவரே தீமேனத்தில் இந்த மங்களை விடுவித்த எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அல்ல உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இலக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் பிள்ளை பெற்று யாதொரு கலக்கம் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர் நோக்கியிருக்கும் பேன்பத்துக்காகவும் எம்மேற்பர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்டியும் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்துதலுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முதத்திரு அவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியை ஒற்றுமையை மறுத்தொள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவுடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் அமைதியை பயந்து கொள்வோம் சமாதானம் உலகின் 
உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனை செம்மறியே எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனை செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தரும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறி விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர்
நீங்கள் மீந்த கனிதந்து என் சீடராய் இருப்பது என் தந்தைக்கு மாட்சி அளிக்கின்றது என்கின்றார் ஆண்டவர் ஜபிப்போமாக ஆண்டவரே உமது நிறைவிலிருந்து அருள் பெற்ற நாங்கள் உம்மை வேண்டுகின்றோம் உலக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் என நீ தீவிரம் கொண்ட உம் நம்பிக்கையாளர்கள் இந்த நற்கனை திருவிருந்திலிருந்து மன வலிமை பெறுவார்களாக இவ்வாறு அவர்கள் நச்செய்தி நுண்மைக்கு வலுவான சாட்சிகளாய் விளங்கவும் இவ்வளவு காரியங்களில் உம திரு அவை எப்பொழுதும் உயிர் துடிப்புடன் என்றும் உடனிருக்கவும் அல்வீராக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்களை ஆசிரியத்து பாதுகாத்து வளர்த்துவாராக இறை அன்பில் சென்று வாருங்கள் திருப்பலி முடிந்தது சதா சகாய நீரங்களுக்கோர் அடைக்கலமாயிருக்கின்றாடுவோமாக எமது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே உமது சதா சகாய அண்ணி எப்போதும் உதவி செய்ய காத்திருக்க மன்னியாக எங்களுக்கு தந்திரள திருவிழமானீரே சதா சகாய அண்ணியின் அற்புதமான சாயலை வணங்கி அந்த அன்னைக்குரிய உதவி மிகவும் ஆவுடன் வேண்டி நிற்கும் நாங்கள் உம்முடைய முயற்பின் பலனை என்றென்றும் மனு வைக்க தாதுளோரை வாழை கிருவி செயலிட வேண்டும் என்று என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரியும் எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பெறுமானு அதே கிரீஸ் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் பாவத்திலிருந்து காத்து கொள்ளும் மரியாயே எங்கள் நல்ல தாயாரே இந்த ராத்திரியிலே எங்களை சடுதி மரணத்திலும் சாவாட பாவத்திலிருந்து காத்து கொள்ளும் மரியாயே எங்கள் நல்ல தாயாரே இந்த ராத்திரியிலே எங்களை சடுதி மரணத்திலும் சாவான பாவத்திலிருந்து கார்த்து கொள்ளும் 
இயேசுவின் மகா பரிசுத்தமான இருதயமே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் மரியா என் மாசற்ற இருதயமே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிதா பிதா வாகியா சேஷ்ட சுசேபரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் புனித இன்னாசியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பரிசுத்த சதா சகாய மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அச்சேஷ்ட சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்திரக்களிடமிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்கள் சர்வேஸ்ரா பிதா சுதன் தூயாவியின் பேராலேன் ஆமேன்